असलम गाइज मैं हूँ साद और इस वीडियो में हमारी लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर फोर की वो कंप्लीट करेंगे 4.4 और टॉपिक क्या है पैरामेट्रिक फंक्शन मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था चैप्टर नंबर वन में जितने फंक्शन थे मैंने सब आपको बताए थे तो दोबारा बताया तो पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं कि आमतौर पर जो हम फंक्शन लिखते हैं वाईक्ल टू एफ ऑफ एक्स ठीक है तो वाई जो होता है वाई जो है वो डिपेंड करता है एक्स पे ठीक है इस तरह लिखते थे लेकिन अब पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं कि वाई और एक्स एक दूसरे के एक दूसरे में एक्सप्रेस ना हो मतलब इस तरह ना हो कि वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई इस तरह ना हो मतलब आपस में एक दूसरे पर डिपेंड ना करें बल्कि वो किसी एक तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करें ठीक है और वो मैंने यहाँ ले लिया टी तो एक्स डिपेंड कर रहा है टी पे वाई डिपेंड कर रहा है टी पे ठीक है तो उसको हम कहेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन ठीक है मतलब एक्स और वाई एक दूसरे पर डिपेंड ना करें एक तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करें तो वो होगा हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शन और जो तीसरा वेरिएबल होगा उसको हम कहेंगे पैरामीटर ठीक है और इस फंक्शन को हम कहेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन ठीक है अब आपके पास पैरामेट्रिक फंक्शन गिवन हो और आपको डी वाई बाई डी निकालना हो तो आप किस तरह निकालोगे ये फॉर्मूला आप गिवन है डी वाई बाई डी निकालोगे डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी ठीक है आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी क्वेश्चन नंबर वन आपको गिवन है ये दो पैरामेट्रिक फंक्शन आपको गिवन है बाई द वे ये दो पैरामेट्रिक इक्वेशन है आपकी पैराबोला की ठीक है जो आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर एट में डिफ्रेंशिएट कर दो वन एंड टू मतलब इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को विद रेस्पेक्ट टू टी क्यों क्योंकि टी की फॉर्म में गिवन है वो इक्वेशन नंबर वन को विद रेस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करोगे तो ए कॉन्स्टेंट है पहले आ जाएगा और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी क्या होगा पावर रूल हमें क्या बताता है पावर पहले आ जाती है पावर से वन लेस और जो ये चीज गिवन है उसका डेरिवेटिव और विद रेस्पेक्ट टू टी है तो डी लिख दोगे तो डी ओवर डी टी हो जाएगा और आपके पास सिर्फ टू बच जाएगा ठीक है तो डी एक्स की वैल्यू आ गई टू इसी तरह इक्वेशन नंबर टू जो है इसको विद रेस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करोगे तो टू ए तो आपके पास कांस्टेंट है कॉपिशेंट है तो साइड पे कर दोगे टी का डेरिवेटिव लोगे विद रेस्पेक्ट टू टी तो आपके पास सिर्फ टू ए बच जाएगा ठीक है अब आपको फाइंड क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स फॉर्मूला आपको पता है डी वाई बाई डी क्या है टू और डी एक्स बाई क्या है टू ए क्या करोगे टू से टू कैंसिल हो जाएगा सिर्फ टी बच जाएगा ठीक है अब सवाल में उन्होंने बोला हुआ है कि डी वाई बाई फाइंड करो एट टी इक्वल टू वन पे ठीक है तो डी वाई बाई फाइंड कर लिया हमने अब डी वाई बाई फाइंड करो एट टी इक्वल टू वन तो ये लाइन डाल के हम नीचे लिखते हैं ना सब्सक्रिप्ट में तो इसका मतलब ये होता है कि आप डेरिवेटिव फाइंड करो इस वैल्यू पे ठीक है तो हमें फाइंड करना टी इक्वल टू वन पे तो टी की जगह वन पुट करोगे तो रिजल्ट के आगे आपके पास वन ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू में आपको ये दो क्वेश्चन गिविन है और आपको फाइंड क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो वही इक्वेशन नंबर वन अच्छा जो मैं वर्डिंग लिखवाता हूँ ना ये मैं पहले क्वेश्चन में लिखवा देता हूँ आपको जिस तरह पेपर में इस तरह लिखोगे ठीक है बाकी मैं फिर आपको डायरेक्ट डायरेक्ट करवा रहा होता हूँ पहली इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस्ट टी का डेरेवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू टी माइनस साइन डी हो जाएगा और साइन टी का डेरेवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी कॉस्ट टी हो जाएगा आपके पास अब आपको फाइंड करना है डी वाई बाई आपको पता है डी वाई बाई की वैल्यू क्या आई है कॉस्ट टी और डी एक्स बाई डी की वैल्यू माइनस साइन डी ठीक है अब उन्होंने सवाल में बोला है कि डी वाई बाई डी फाइंड करो इस पॉइंट पे ठीक है ये वही एफ सीसा और ये ऑर्डिनेट एक्स और ये वाई वैल्यू ठीक है अब आपको पता है कॉस्ट टी किसके बराबर है एक्स के बराबर एक्स वैल्यू क्या है माइनस वन ओवर टू तो माइनस वन ओवर टी लिख दोगे साइन टी किसके बराबर है वाई के बराबर वाई क्या है रूट थ्री ओवर टू और ये माइनस वन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस रूट थ्री ओवर टू हो जाएगा अब आपके पास टू से टू कैंसिल हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल तो बचेगा क्या सिर्फ वन ओवर रूट थ्री उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर थ्री है और आपको ये दो इक्वेशन गेवे है ठीक है तो अब देखो इसमें जो पैरामीटर है वो आपके पास थीटा है ये ना विद रिस्पेक्ट टू टी किया हुआ आप लोगों ने ठीक है तो इधर जो पैरामीटर है वो थीटा है एक्स भी थीटा की फॉर्म में मतलब है और वाई भी थीटा की फॉर्म में तो थीटा पैरामीटर है और उसकी रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करो आप लोग तो इक्वेशन नंबर वन को थीटा की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करोगे तो ए पहले आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का डायरेटिव क्या होगा वही ट्रिनोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उनका डायरेटिव फाइन करने के तीन स्टेप सबसे पहले पावर रूल पावर रूल क्या है टू पहले आ जाएगा और पावर से वन लेस करोगे तो टू कॉस थीटा बच जाएगा उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ बेस कॉस थीटा इसकी बेस मतलब कॉस थीटा है ना इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन थीटा उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एंगल एंगल क्या है थीटा थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेशन इसका डेरिवेटिव क्या होगा वन के बराबर होगा ठीक है उसके बाद आपके पास है इक्वेशन नंबर टू इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे
और टू भी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या माइनस बी ओवर ए बचेगा ये मैंने गलत लिख दिए माइनस बी ओवर ए आएगा ठीक है उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर में दो इक्वेशन की है वही आपको यहाँ जो पैरामीटर है वो थीटा ही है तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ए पहले लिख दोगे थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा वन हो जाएगा और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा आ जाएगा इक्वेशन नंबर टू को विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे तो ए पहले आ जाएगा वन का डेरेवेटिव जीरो होता है और कॉस थीटा का डेरेवेटिव माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस पॉजिटिव तो पॉजिटिव साइन थीटा आ जाएगा डी वाई बाई डी का फॉर्मूला आपको पता है पुट कर दो वैल्यूज इसके अंदर ए से ए कैंसिल हो जाएगा और हमें पता है पता नहीं बल्कि हमें उन्होंने बोला है कि फाइंड करो डी वाई बाई डी एट थीटा इक्वल टू पाई बाय टू ठीक है तो जहां भी थीटा है पाई बाय टू वैल्यू पुट कर दो आप तो साइन पाई बाय टू वन होता है और कॉस पाई बाय टू जीरो होता है तो वन ओवर वन इक्वल टू वन हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव पे आपको दो इक्वेशन की बना है और इसमें पैरामीटर जो है वो टी है तो आप डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी और लोगाइजम फंक्शन का डेरेटिव क्या होता है कि सबसे पहले जिस चीज को लॉग निकाल रहे हो वो आ जाता है डिनोमिनेटर में फिर जो भी चीज डिनोमिनेटर में होती है उसका डेरिवेटिव लोग है तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t वन होता है तो मैंने यहाँ वन लिखा नहीं है उसके बाद साइन t का डेरिवेटिव लोग है विद रिस्पेक्ट टू t तो आपके पास कॉस t आ जाएगा e का डेरिवेटिव e की पावर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लोग है तो आपके पास सिर्फ e की पावर t आ जाएगा और कॉस t का डेरेवेटिव लोग है विद रिस्पेक्ट टू t तो माइनस साइन टी आ जाएगा डी वाई बाई डी करना आपने फॉर्मूला आपको पता है वैल्यूज पुट कर दो एलसीएम ले लो इसमें और रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होगा तो टी ऊपर आ जाएगा तो ये आपके पास फाइनल फॉर्म आ जाएगी इसकी ठीक है इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर सिक्स है और ये दो इक्वेशन की मैंने आपको टी पैरामीटर है इसके अंदर तो आप विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट कर दो वन और टू को ठीक है तो अब देखो ये थोड़ी सी मुश्किल डिफ्रेंसिएशन है ध्यान से करना साइन टी क्यूब आपको गिवेन है ठीक है तो सबसे पहले पावर रूल लगाओगे पावर रूल अपलीकेबल नहीं है क्योंकि पावर फंक्शन की गिवेन नहीं है सिर्फ एंगल की गिवेन है फंक्शन की नहीं गिवेन फर्क है दोनों चीज़ों में उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ बेस आता है सेकंड स्टेप जो है तो साइन टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस टी क्यूब ठीक है और थर्ड स्टेप क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ एंगल टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टी पावर रूल लगाओगे थ्री पहले आ जाएगा और वन लेस होगा थ्री टी स्क्वायर हो जाएगा ठीक है इसी तरह कॉस टी क्यूब की करोगे पावर रूल एप्लीकेबल नहीं है बेस का डेरेवेटिव लोगे तो कॉस टी क्यूब का डेरेवेटिव माइनस साइन टी क्यूब और एंगल का डेरेवेटिव लोगे तो थ्री टी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास सॉल्व करोगे थ्री टी स्क्वायर इसमें कॉमन ले लो तो यहाँ से कॉस टी क्यूब बच जाएगा और यहाँ से माइनस साइन टी क्यूब बच जाएगा उसके बाद इक्वेशन नंबर टू को डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो साइन टी का डायरेक्टिव कॉस टी और टू कांस्टेंट कॉफिशेंट है साइड पे कर दो और कॉस जो इनवर्स को साइन फंक्शन जो है उसका डायरेक्टिव क्या होगा माइनस वन ओवर वन माइनस टी स्क्वायर अच्छा ये आपके पास सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गया अब आप क्या करो डी वाई बाई डी करना है फॉर्मूला आपको पता है वैल्यूज पुट कर दो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन में क्वेश्चन नंबर सेवन और क्वेश्चन नंबर एट सेम ही है जैसे ये है ठीक है फर्क क्या हो मैं बताता हूँ देखो अब आपके पास है कि आपको बोला है कि थर्ड डेरिवेटिव निकालो थर्ड डेरिवेटिव का मतलब पहली दफा आपने डेरिवेटिव निकाल दिया फिर दोबारा उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो फिर तीसरी दफा उस फंक्शन का डेरेवेटिव निकालो तो ये होगा थर्ड डेरेवेटिव तो हमें थर्ड डेरेवेटिव फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर सेवन और क्वेश्चन नंबर एट में इसमें सेकंड डेरेवेटिव है इसलिए मैंने स्किप करवा दिया है वो सेकंड डेरेवेटिव आप निकाल लोगे अगर आपको थर्ड डेरेवेटिव निकालना आ जाए तो सेकंड डेरेवेटिव निकालना मुश्किल नहीं है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर नाइन में आपको ये वाला फंक्शन गेम है और हमें क्या फाइंड करना है हमें थर्ड डेरेवेटिव फाइंड करना है फंक्शन का और वेरिएबल एक्स है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर दो डिफ्रेंशिएट करोगे आपको पता है पावर रूल लगाएगा फाइव पहले आ जाएगा टेन हो जाएगा और वन लेस करोगे टेन एक्स फोर हो जाएगा और बाकी आप ये खुद देख लेना मैंने आप लोगों को डिटेल में फोर पॉइंट वन में समझाया हुआ किस तरह फाइंड करते हैं किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन या ये तो पोलिनोमियल नहीं है किसी भी रेशनल फंक्शन हो या पोलिनोमियल मैंने आप लोगों को समझाया हुआ जब आपके पास पहली दफा डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये फंक्शन आ जाएगा आप दोबारा डिफ्रेंशिएट करो इसको इक्वेशन नंबर टू बोल दो और विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोबारा डिफ्रेंशिएट करो इसे ठीक है तो अब पहली दफा तो एक प्राइम आता था ना इसका मतलब ये होता था कि आपने फंक्शन को एक दफा डिफ्रेंशिएट किया है जब आप फंक्शन को दो दफा डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास ये दो दफा प्राइम आ जाएगा ठीक है और करना उसी तरह है कि पावर पहले आ जाएगी पावर में से वन लेस होगा और इसी तरह सॉल्व करना है आपको और जब आपको थर्ड डेरिवेटिव निकालना है तो आप क्या करोगे इस, इसको एक सेकेंड जो डेरिवेटिव वाली इक्वेशन है इसको थ्री बोल दो